ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಿಗ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದಿನ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮಾತೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿಮನೆ ಅನ್ನುವವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಜಯವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜನ ಐ ಮೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿಗರು ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನೋದೇನಿದ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕರಾವಳಿಗರಾಗಿದ್ರೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಡೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬಸಾರು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅನೀಮಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿರ್ಸಿ ರೀಜನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಜ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಘಾತ ಬೇಜಾರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು ವಿಜಯವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಅನೀಮಿಯಾಗೆ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಎಸ್ ಓ ಪಿಸ್ ಔಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಊಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಏನಿದು ಕಬ್ಬಿಣ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಕ್ಕೂ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 
ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಟೀ ಕಾಫಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಆನ್ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾನೀಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ನೀಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡತ್ತೆ when the subjects ate the meal with tea there was a 62% reduction in iron absorption in case niu paushtikamsha bharita nimma aaharada jothayalli tea kudidre niu sevisiro aaharadallina kempu rakta kanada utpadanege bekaguva kabbinada amshagalu athava anugala heerikolluvike shekada 62 rashtu kadimeyagutade seriously idu markable ishtu reduction andre thumbane malnutrition antane helbodu because igina kalada aaharadalli ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಟೀಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೀ ಕಾಫಿ ಬಗೆಗಿನ ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರೋದು ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಟೀ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋ ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಇದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೇನಂದರೆ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿನ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಫ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿನ ಕುಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿನ ಸವೀರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಯೋಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಬಿಲಿಯು ಮೀ ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಹದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಅನೀಮಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀ